ለማት ባንክ ከታመመ እንደቆየ በትረጋጋሚ ሰማል ህመሙንም ቢያስታግስልኝ ብሎ ዘንድሮ በሄራይ ባንክን ማገገሚያ ገንዘብ ቢጠይቆም በዚህ አመት እንደማይፈቅድለት ከዚህ ቀደም የበራይ ባንክ ዋና ግዢ ዶክተር ኢናገር ደሴ ተናክሯል ከልማት ባንክ መላና ሰበብ እየተፈለከ የተለቀቀውን ብድር እንዴት ማስመለስ የለበትም እየተባለ ሲተች ቆይቷል ባንኩም በትቃራኒው መንገዱን ተያይዞት ሲሰራ እንደነበር ቆይቷል ተብሏል የልማት ባንክ የለቀቀው ብድር አብዛኛው መበላሸቱን ማከላዊ ባንኩ ወቁት እርግጥ ነው ማለትም ሰምተናል ለማት ባንክ እንዲ ሲያደርግ ምን ተሰሩ ነበር ተብሎ የተጠየቁት የበራይ ባንክ ኩዋና ወጂ ዶክተር ኢነገር ደሴ ይሄንን መመለሳቸውን ነግረናችሁ ነበር የልማት ባንክ ትልቅ የሚባል የሪፎርም ስራ ካልሰራ ከዚህ ችግር ሊወጣ ይችላል ስለዚህ የልማት ባንክ የሪፎርም ስራ እንዲሰራ ከበራይ ባንክ ጋር በጋራ የምሰራው ስራ አለ በእነዚህ የሪፎርም ሐሳቦች ባንኩን ወደ ተሻለ ደረጃ ለማድረስ ጥረት ይደረጋል እስካሁን ባለው አሰራር ግን አላግባብ አላግባብ የመንግስትና የህዝብ ሀብት ለግለሰቦች መጠቀሚያ እንዲሆን የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው አወሳሰዱ ህጋዊ ነው ነገር ግን በጣም በተደራጀ ሁኔታና እግ ወጥ በሆነ ኔትወርክ ገንዘቡ እንዴት ሊመለስ እንደማይችል ጭምር በማሰብ በተከናባበረ ሁኔታ የተወሰደ ነው የተወሰነ ውድድር ነገር ግን ደሞ ሌላ ውድድር አለ ጥሩ ስራ ላይ ሆኖ ፋብሪካዎች ምንከሳቀሱ ጥሩ ጥሩ ፕሮጀክቶች ደሞ አሏቸው እነሱን ደሞ መዝጋት አንችል ስለዚህ የበራይ ባንኩ አሁን በመደብ በሚፈቀርለት ብድር እነዚህን ፕሮጀክቶች ማካሄድ እንዲችል ለነዚህ ፕሮጀክቶች የሚፈልገው የውጭ ምንዛሬ ካለ የማክረብ ጉዳይ ካልሆነ በዚህ አመት የጠየቀውን ብድር መጠነና የውጭ ምንዛሬ አልተፈቀደለት ይሄንን ምናደርገው የሪፎርም ስራዎችን ከሰራ በኋላና ባንኩ አስተማማኝ ደረጃ ይደርሳል የሚል ምነት ከተደረሰ በኋላ መሆኑን በዛ አጋጣሚ መግለጽም ጥሩ ነው ልማት ባንክ እንዲ ታምዋል ለየተባለ አسرارውን መቀየር አለበት መላመ ፈለገ አለበት በሚባልበት በዚህ ጊዜ ባንኩ የኢትዮጵያ ብር በሄራይ ባንኩን ድጋሚ መጠየቁን ከታማይ ምንጩ ሰምቷል ለመሆኑ ይህ ማለት ምን ማለት ነው ባንኩ 40 በመቶ ተበላሽቷል ለየተባለ ይሄን ያክል ቢሊየን ብር ጠይቆ ቢሰጠው ምን ጣጣ ያመጣል ወዴትስ ሲጓዛል ብለን የማክሮ ኢኮኖሚክስ ተንታኙን ዶክተር ዮብተስ ፋይንት ይቀናል ለማት ባንክ ከታመመስ መጀመር ሪያ ምን ያህል ጊዜ ሆኖ የልማት ባንክ ችግር ረዘም ያለ ጊዜ ይወሰደ ነው ነገር ግን በ1994 መጀመሪያ እንደ ዩሮፒያን አቆጣጥር ሪስትራክቸርድ ተደርጎ ነበር ፕሮጀክቱ አወጭ ነው አወጭ አይደለም የሚል ነገር በተከክላ ይተራም ነበር ከዛም አልፎ የፎሎአፕ ችግር አለ ምን መከታተል ነገር የለም ፕሮጀክቱ እየተደረሰ የሚባል ነገር የለም እና ለዚህ ነው ጣፋ ቢባል የሚገርመው ማይሆነው ለዚህ ነው ፎሎአፕ የሚባል ነገር የለም እና ተደራራቢ ብድር በመስጠት አንድ ቦታ ላይ በተጣጣ ቦታ ላይ እንደዚሁ ብድር በመስጠት የኮላተራል ቫልዩን ኤግዛጀሬት አድርጎ የመስጠት እንደዚሁ መንደንድ ባልሀብት ተብዮች እንደዚሁ ጨው ያላሱ የሚወስዱት ብድር አለ እነሱም ለረጅም ጊዜ ይንከባለላል ለረጅም ጊዜ ይንከባለልበት ምክንያት ግልጽ ነው ብር መንዛሪ ተመኑ አምስት ብር አስር ብር በነበረ ጊዜ ተወሰሩ ለተወሰዱ ብድሮች አልተከፈሉም ምክንያቱም የብር መንዛሪ ተመን ስኪያሽ ኮሎኮል ይጠብቃሉ በቀላሉ በጥቂት ዶላር ብድራቸው ለመዝጋት የሚያስቡ አሉ ከተከለም ከሌለ በዛው ይቀራል ማለት ነው ሌላው ኢሹ 30 የሚባል ነው 30%ን በነሱ ማዋጮ ሰባ ባንኩ ያበድራል ግን ኮራፕሽን ስለላለበት መቶውንም ባንኩ ይሰጣል ስለዚህ ተበዳሪዎቹ ምንም አይነት ኢንሰንቲቭ የላቸውም የሚመክፈልና ዳይቨርት ያደርጉበታል እና ለእርሻ ይደረገ ለሌላ አገልግሎት ይውላል ማለት ነው ለሪል ስቴት ለፎክ ለመሳሰለው ነገር ይውላል ማለት ነው ስለዚህ ጉይሰብስብ እንትኖች ችግሮች ነው ያሉት የኮምፒተንስ ችግር አለ የሰነ ምግባር ችግር አለ እኛ በማፍረጅ አስደግፈ እነዚህን ነገሮች አቀረበን ነበር በወቅቱ እና ባንኩ ሪስትራክቸር እንዲደረግ ፍር ነቀለ ሆነ ሪስትራክቸሪንግ ካልተደረገ በስተቀር የባንኩ ችግር የባስ እንደሚሄድ ቀደም ባለው አመት ቀድሞ ተክላይ ሚስትሩ ለነበሩት በወቅቱ የገባ የሪስትራክቸሪንግ የፕሮፖዛል ሐሳብ ነበር ከነ ችግሩ ከነ ማስረጃዎቹ ላረብ ይችላል አሁን ይችላል ለማት ባንክ ከሆነለት 15 ቢሊየን ካልተቻለ ደግሞ 7 ቢሊየን ብር መጠየቁን ሰምቷል ይህ ቢሆን የለማት ባንክ መንገድ ምን መሰይ ነው ዶክተር ይጆብ በሚያፈስ በርሜል ውስጥ ውሃ በሚያፈስ በርሜል ውስጥ እንደገና ውሃም የሞሙለት ሁኔታ ነው ስለዚህ አሁን ያለው በኔ ይታ በኔ حساب አሁን ያለው ለማት ባንክ 15 ቢሊየን አይደለም 150 ቢሊየን ቢሰጥ ጥቅም አይመጣም በተመሳሳይ መንገድ ይሄድ ስለሆነ ባንኩ አከዱ ካልተስተካከለ ጥቅም የለውም እንደውም የተሻለ ነው 
የተበላሹ ውድድሮቹን አውጥቶ የቀረውን ሀብት ይዞ ፕራይቬታይዝ ማድረግ ነው ያለውን ለማት ባንክ እና የተሻለ አቋም ያለው የመንግስት ባለስልጣኖች ጣልቃገብ የማይገቡበት ኮምፒተንስ ሚስ የሚመራ ማኔጀሪያል ስኪሉ ከፍ ያለ የፕሮጀክት አናሊሲስ ካፓሲቲ ያለው አዲስ ለማት ባንክ ማቋቋም ለኢትዮጵያ ይበጃል ከዚህ ውጪ የህዝብ ሀብት ማባከን ነው ቀደም ሲል እኛ ያቀርብ ነው የሪፎርም ሐሳብ ያልተሳካው በዛ ውስጥ እጃቸው ያለበት ባለ ሀብቶች እና ባለ ስልጣኖች ስለነበሩ ምንም ነገር መንቀሳቀስ አልተቻለም ነበር የልማት ባንክ የማይመለስና ጥራጣሪ ብድር 18.1 ቢሊየን ብር መድረሱን የበህራይ ባንክ ገዢን የ2011 በጀት አመት የ8 ወራት የሥራ አፈጻጸም ሪፖርታቸውን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባቀረቡበት ጊዜ ተናግረዋል በ3 ወራትም 344 ቢሊየን ብር መከሰሩ ተገልጿል